pa 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 Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, мы продолжаем посещать э, парикмахерско... Э, с, парикмахерско... парикмахерские салоны э, в продолжение игры про дурного парикмахера у нас э, другая игра. Судя по всему, наш парнишка вырос, потому что его взгляд, его глаза э, очень похожи на... Того парнишку, который был у нас в прошлом выносе. Судя по всему, очень сильно забросил вообще себя. В принципе, как и у меня частенько бывает. У него отросла огромнейшая борода. Просто очень большая. И поэтому нам надо помочь. Помочь этому ребятенку просто справиться с его видой. Привести его в порядок. Собственно, и примерно то же самое происходит и со мной, когда я решаю свою бороду сбривать. Потому что сбрить ее просто так нереально. Постоянно приходится мучиться, париться, что-то делать, что-то э, предпринимать, какие-то попытки ко всему этому. В общем, ладно. Че это мы тут растрещались с вами уже 10 минут прошло, я еще ни действия не сделал. Поехали, так. Че, ножницы надо взять? Ну, я выбрал. А, может держать. А, точно. Воу, воу, воу. Аккуратненько. Аккуратненько давайте подстригать. Так, а че, можно прям. А в глаз. Че, тебе глаз нельзя подстричь? Чувак, у тебя вот смотри, парикмахер не добрил, надо как-то это состричь, ну почему-то не хочет. Ну да ладно, давайте, давайте просто его нормально пострижем. Это, кстати, очень э, правдоподобная ситуация на самом деле, потому что когда борода здоровая, ее просто так нельзя сбрить. Поэтому здесь, естественно, сначала мы подстригаем, делаем, так сказать, ровненько, чтобы потом взять э, женский эпилятор для ног, судя по всему, и побрить им остатки. Да? О, о, у меня, кстати, есть такая же... Ой, нет, <смех> женский эпилятор у меня есть такая же. Нет, у меня есть немножечко другая, которая примерно то же самое и делает. Так, ну неплохо, смотрите, давайте получше все пройдем, чтобы все хорошенько, ничего не торчало, ничего не мешалось. Так, а... чувак, сколько для... не брил свою бороду, у тебя там сколько слоев ты ее... У нас следующее пошло, бритва обычная. Так, вот смотрите, сейчас мы буквально прямо на глазах с вами получаем настоящую э, мужскую брутальную щетину, которую у меня никогда не будет, потому что у меня не так плотно растет, так сказать, шерсть на лице. Но мне определенно нравится эта хрень, хотя у него больно какие-то здоровые щеки, возможно, он просто настолько доволен тем, что происходит, и так сильно улыбается, что у него такие здоровые щечищи. Потому что он просто много жрет, я не знаю. Так, дальше что у нас? А, бритва обычная. А, ну правильно. Так, а где как бы этот э, гель для бритья там или пена для бритья? Без этого станок будет очень плохо. Короче, будет очень плохо. Ну поехали, ладно. Так, с этим делом надо быть очень аккуратным, потому что... Нет, ну здесь, в принципе, можно не аккуратить вообще нормально. Здесь все будет очень хорошо. Так, замечательно. Вот мы, собственно, и уже получаем, смотрите, практически молодого школьника. Я не знаю, в третий класс старая четверть. Посмотрите, у него ямочки, ой, ямочки, говорю... Как их на щеках называется? Вот эта вот а, херота, которая красная, ладно. А, а вот вам, пожалуйста, и пена для бритья. Как раз вовремя. Мы уже практически все побрили, и парикмахер только что решил. А, цирюльник, если так его назвать. Решил его немножко побрызгать. Ну, давайте. На, чувак, я побрызгаю тебя как следует. Ибо Дед Мороз, привет! По-моему, ты не вовремя. А, что дальше? А, да, во, дальше самое опаснейшее вообще происходит то, что может только быть, это... Обычное небезопасное лезвие. Поехали. Здесь надо делать очень все аккуратно. Чук -чук 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 -чук. О, нормально. Тихо, тихо, я порезал ему немножечко. Нет, чувак, главное не беспокойся. Нет, нет, не переживай, чувак. Так, стрелочка как появилась. Что это? А Старый дедовский способ заклеивания ранок с помощью кусочков газеты. Ну давайте попробуем. На, я все тебе починил, да? Все заклеил, все нормально. Так, это что такое? Раш крим какой-то. Раш крим. Может быть, это как-то залечь его? Нет, тут не лечит. А если все это быстренько сделать? И сразу вот так кремом? Мне не помогает, да? Ну-ка, если еще маленько? Не, почему-то у меня так остаются пятна. Так, а это что такое? Это... А, это, наверное, крем после бритья. Точно, смотрите, одеколон какой-то. Он убирает раздражение. В итоге наш главный человечек так, у него... Пипка, пипка под носом не заклеилась, чувак. На, смажем маленечко. Во, О, ушла. Так, а теперь пинцетом. А, что вы скажите, так, пожалуйста, что у него такая дурная бритва, которая не может такие здоровые волоски сбрить? На самом деле, выдергивать пинцетом волос из любого места, которое бы только не придумалось вам в голову, не пришло, очень больно. Но я думаю, он потерпит немного. Во, замечательно. 
Но насколько... <смех> Но он доволен. Насколько вы успели заметить, мы не четко все пробрили, потому что как-то очень глуповатенько вот это вот точечки смотрится. Эта щетинка, она какая-то ни о чем, если честно. Оу, е он просто начинает светиться счастьем, правда, лучи счастья почему-то отсвечиваются немного сзади него, возможно, у него настолько счастливый затылок, который просто улыбается во всю и оттуда от кафеля, от плитки все это отсвечивает, и мы с вами прекрасно понимаем, что чувак у нас неимоверно счастлив. Так, а это что, карандаш? А, синенький карандаш, что он? А, им рисовать можно! Ой, нормально. Давайте нарисуем ему веснушки. Почему нет-то? Он же радостный, солнечный человек. Пусть он будет весь в веснушках. Это, так сказать, творческая часть пошла. Для того, чтобы полностью сделать нам от просто такого красавца, который не, не уж может по улице просто так спокойно пройти. Даже если кто-то рядом надушится каким-нибудь акс-эффектом, я, я не знаю, то все равно все будут смотреть именно на нашего главного человека, потому что он, он реально, он излучает из себя все, что только можно, он счастье, любовь и радость, все излучает, отлично, так, я не знаю, давайте подрисуем ему хорошие усы, например, почему нет-то, усы это вообще вещь полезная, особенно вот такие вот, как у Элькюря Пуаро какого-нибудь были в, в, в золотые его годы, отличные усы, замечательно. По-моему, очень классно смотрится. Правда, они должны быть немножечко потолще. Вот здесь вот к носу подходить. Так сказать, капитанские такие отличные уханы, которые просто вообще... Ну, посмотри, как это классно, а? Это просто замечательно, по-моему, серьезно. Что еще ему можно рисовать, я не знаю, там, а... Можно сделать а, брови ему потолще, естественно, потому что это же а, мужик, у него должны быть здоровые толстые брови. Он их никогда в жизни не выщипывал, он даже не знает про то, что их можно выщипывать. Замечательно, вы смотрите какой, а? Какой бруталидзе у нас просто получается, замечательно. Но если уж быть совсем брутальным, то бровь должна быть вообще одна. Такая вот классная монобровь у него будет, замечательно, просто надо посмотреть на него, а? Какой? А, хороший, какой. <смех> Ему не хватает еще кепки. Такой, которую полеплюс. Поле, поле, поле на то Так, а тут у нас что? Подарок? Ему можно подарить подарок? Ну классно. Давайте подарим ему друга. <смех> Он будет с тобой ходить. А, его двигать даже можно, смотри. Он будет ходить с тобой везде, чувак. Это будет твой талисман по жизни. Он будет вообще сопровождать тебя в любых плохих ситуациях. У тебя их будет даже два. Это просто печеньки из Шрека. Они серьезно, они были очень веселыми, очень хорошими. А это что? Это большие новогодние шары. Ну, не знаю, если бы ты был трансвеститом, у тебя бы были такие сережки, скорее всего. В принципе, неплохо смотрится. Смотрите, как замечательно. А брутальный монобровый мужик с сережками, это... Лучше этого просто быть ничего не может. Так, у нас спрятались наши почему-то эти человечки. Я не знаю, пусть они сидят вот здесь по бокам. Они просто будут дополнять картину. Возьми человечка мне, пожалуйста. А он все, он больше не берется, ты посмотри, отвратительно. Подарочные носки. Ну, мы, собственно, вспоминали про Новый год уже здесь недавно. Возможно, это Дед Мороз и есть, поэтому носки должны висеть везде. Носки, в которые надо положить подарочки, пусть они висят вот тут вот. У нас замечательное праздничное настроение, почему нет? Что тут еще есть? Звезда. Не, ну звезда это вообще хорошо. Звезда это... Во. Не, давай-ка этой звездой прикрою твою кривую стрижку. Ты будешь смотреться у меня очень замечательно, потому что никто не будет замечать, что прихмахер не достриг тебе целый кусок волос. Это тебе, естественно, пожрать, пососать, чтобы было веселее, хотя... <смех> Чувак, по-моему, тебе изменяет жена. Ну да ладно, не будем об этом. И дальше, что еще? Ну, и под конец подарок, чувак, он будет просто с тобой лежать вот тут. Потом тебе сюрпризом, так сказать, будет. Придешь домой, откроешь, и там будет что-нибудь хорошее, что-нибудь полезное, что-нибудь прикольное. <смех> Все, ребятушки, я не знаю, вот так вот выглядит у нас поход в парикмахерскую. Не для подстрижки, так сказать, а для бритья. В принципе, результат получился гораздо лучше, чем после стрижки с этим дурным парикмахером, потому что чувак остался жив, э, чувак просто красив, чувак в веснушках, чувак с подарками, чувак отсюда уходит не с пустыми руками, при том, при всем при этом он еще получил себе брутальнейшую бровь и просто замечательные усы, после которых, я не знаю, вообще реально мимо проходя около зеркала, если тот чувак с своей прической проходил и пугался, то этот чувак будет просто проходить мимо зеркала, смотреть на свои усы и понимать, что... Что все, 
Лучше этого в жизни быть вообще ничего, никогда быть не может в принципе. Вот так вот, ребятушки. Ссылка на плей с остальными выносами в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, на мою страницу ВКонтакте подписывайтесь. Ставьте лайки и всем до встречи в следующих видео, ребятушки. Я надеюсь, что больше походов в парикмахерскую нам пока не грозит, потому что это очень опасно. И вы, собственно, когда ходите в парикмахерскую, вы лучше узнавайте квалификацию вашего парикмахера заранее, чтобы не получилось так, например, хотя бы как здесь, потому что здесь получилось на самом деле тоже не ахти. Ну да ладно, ребятушки, всем пока. Нихуя тебе!